Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad van harte welkom in deze kantatendienst waarin we ook samen het heilig avondmaal vieren. Niet alleen u en de kerk, maar ook allen die via kerkomroep of YouTube met ons verbonden zijn. Welkom. Voorganger in deze dienst is dominee Hans van Dalen. Het orgel wordt bespeeld door Rien Hoekjen. Dat u straks na de zegen even wachten tot u een teken krijgt dat u de kerk kunt verlaten. De bloemen die gaan na de dienst naar mevrouw Beltman van Zon, Dahlia straat 1, dat is in de parallel, kamer 113. Wie zou ze daar even kunnen en willen bezorgen? Zo niet dan regelen wij dat. Oh, daar, sorry. Je zat in het hoekje, ik zag je niet. Bedankt. En dan gaat het tweede boeket naar de familie Jenneboer. Brederoos de straat 21 is daar. Mooi, dankjewel. Van het centrum zijn de bloemen vanmorgen gegaan naar mevrouw Schreuder van der Hoeven aan de Rossinistraat. En naar mevrouw Lensen Hoekman aan de Jacob van Houtenstraat. We gaan nu luisteren naar het prachtige lied Jezu mijn vreude. Jezus mijn verblijden, voor mijn hart de weide waar het vrede vindt. Het hart dat in verlangen naar u is bevangen, dat u zo bemint, lam. O kom, mijn bruidegom, buiten u is niets op aarde zo beminnenswaardig. Namens de kerkraad wens ik ons allen, hier in de kerk, thuis of waar dan ook, een gezegend uur. De Heer zij met u.
samen bidden om gezegend samen zijn. Heer onze God, we zijn voor u verschenen, omdat we verlangen naar uw stem, om die te horen en die vanavond zelfs te zien en te proeven in de tekens van brood en wijn. We danken u, Heer, voor al die goede gaven van de schepping. We danken u voor de muziek waarnaar we mogen luisteren. En we bidden u, wilt u tot ons spreken, in ons hart, zodat we vol goede moed hier vandaan kunnen gaan, de nieuwe week weer tegemoet. Dat bidden we u, in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. We lezen het avondmaals evangelie uit Lucas 22, vers 14 tot en met 20. Toen het zover was, ging Jezus samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het Koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Broeders en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus, bekende naam voor het heilig avondmaal is Eucharistie. Dat woord wordt meestal gebruikt door onze Rooms-Katholieke broeders en zusters, maar het is een aanduiding die al bijna net zo oud is als de Bijbel zelf. Bijna, want in de Bijbel heet het avondmaal niet zo. En dan wordt het trouwens ook geen heilig avondmaal genoemd, maar eenvoudigweg de tafel van de Heer. Dat woord eucharistie komt trouwens wel voor in de geschiedenis die we net gehoord hebben van het laatste avondmaal, de instelling daarvan. Het klinkt in het Grieks door als er verteld wordt dat Jezus een beker neemt en dan het dankgebed uitspreekt. In het Grieks staat daar eucharistesas. En zo ook als Jezus een brood neemt en dan ook eerst het dankgebed uitspreekt. Jezus dankt voor de beker, hij dankt voor het brood. En het is opvallend dat Jezus, eh, dat de Lucas en de andere evangelisten dat er zo expliciet bij zetten, met, met, zeggen met zoveel woorden. Opvallend omdat het eigenlijk niks bijzonders is, zo'n dankgebed. Ik bedoel, elke Joodse man of elke Joodse vrouw begint niet aan zijn of haar maaltijd zonder eerst een dankgebed te hebben uitgesproken. Elk Joods gezin begint tot op de dag van vandaag niet te eten voordat er gesproken is Baruch Atta Adonai Eloheinu Melech Haolam Hamotzi Lechem Min Haaretz Gezegend zijt gij, Heer onze God, Koning der wereld, die brood uit de aarde laat ons spruiten. En geen Jood begint te drinken uit een beker wijn, zonder eerst een lofzegging te hebben uitgesproken. Gezegend zijt gij, Heer onze God, die de vrucht van de wijnstok hebt geschapen. Zoals het bij ons een goede gewoonte is om de maaltijd te beginnen met het Heere zegen deze spijzen amen. Of voor al uw goede gaven Heer, zij u de dank en eer.
bidden en danken aan tafel voor onszelf en vooral ook om het onze kinderen en onze kleinkinderen bij te brengen. Dankbaarheid, dankbaarheid voor al die zogenaamde gewone dingen die zo gewoon niet zijn. Dat wonderbaarlijke, onvanzelfsprekende, voedzame stukje brood. Dat heerlijke, smaakvolle, vreugdevolle slokje wijn. Tekens van het nodige en van het overvloedige. De nooddruft en de overvloed die God ons schenkt. Elke maaltijd is er één uit Gods hand. Dus danken wij hem. Telken malen. Vele malen. We zeggen tegen hem, zoals dat nu nog klinkt in goed Grieks, Efgaristo, Eucharisten, dank u wel. Maar die maaltijd waarin Jezus het heilig avondmaal instelt, krijgt een diepere betekenis zoals we weten. Jezus verbindt het brood aan zijn lichaam en hij verbindt de wijn aan zijn bloed. En met het delen van brood en wijn wijst hij vooruit naar de dag van morgen. Witte donderdag wordt Goede Vrijdag. Hij vergiet zijn bloed en hij breekt zijn lichaam en deelt het uit. Het geheim van zijn verzoenend lijden, zijn verlossende dood. Door het brood van zijn lichaam ontvangen wij het eeuwig leven. Zijn dood wordt onze dood. Zijn leven wordt ons leven. Door het drinken van de wijn vullen onze aderen zich met zijn levensbloed. Ons hart raakt vol van diepe vreugde. Hij neemt, hij breekt, hij deelt, hij geeft zichzelf voor ons. En wat kun je dan beter doen dan als dankbare mensen zijn gaven ontvangen? Het is ons gegeven, onverdiend, onvanzelfsprekend, onvoorstelbaar. Wat kun je beter doen dan stamelend spreken... Evgaristo, dank u, dank u Heer. De dichter van het lied Jezus leven van ons leven is een 17e eeuwse dichter met de naam Ernst Christoph Homburg. Het verhaal gaat dat hij er in het eerste deel van zijn leven nogal een potje van maakte. Hij leefde er nogal op los, hij was een schuinsmarcheerder en een zuipschuit. Tegenslagen en ernstige ziekte van hemzelf en zijn vrouw brachten hem tot inkeer. De vergeving van de zonde waarover zijn lied veelvuldig zingt, zijn hem dus uit het leven gegrepen. En in de pijn en het verdriet van de lijdende Christus, dat hij zo plastisch omschrijft in zijn lied, bezingt hij misschien ook zijn eigen pijn en zijn eigen verdriet. Mijn leven, zijn leven. Mijn dood, zijn dood. Met het terugkerend trevijn bezingt hij zijn dankbaarheid. En daar kan hij geen genoeg van krijgen. Duizend, duizendmaal. Efgaristo, dank u Heer. En die woorden van Jezus leven van mijn leven zijn op verschillende manieren op muziek gezet. De voor ons bekendste melodie zullen we straks horen, die kennen we uit ons eigen liedboek via de orgelbespeling van Rien. En straks, nadat wij in de stilte vanavond het heilig avondmaal hebben gevierd, luisteren we naar die korte kantaten van Dietrich Boekstehoede, of een iets andere melodie. En opvallend is dat Boekstehoede daarvoor de vorm gebruikt van de zogenaamde chaconne. Telkens klinken, klinken daar acht noten, twee keer vier, in de baslijn op de achtergrond. Ik moet u straks maar eens opletten. Acht noten die telkens herhaald worden en herhaald. En als iemand het goed geteld heeft, is het veertig maten achter elkaar. Veertig keer acht. 320 maal. Het is alsof Boekstehoede ons al een heel eind op weg wil helpen in de dankbaarheid. Op weg naar de duizend, duizend, duizendmaal dank und eer, duizendmaal 
Eucharisto. Duizendmaal dank, o Heer. Amen. Ik wil nu aan de diakenen vragen om de tafels klaar te maken. U ziet dat er een tafel gereed staat met brood en één met kleine bekertjes wijn vanwege de RIVM maatregelen. U wordt straks genodigd door de diaken en mag u naar voren komen. Eerst de zijbeuken voor de verandering en daarna ook het middenschip. Het wijst zich vanzelf, de diakenen die zullen u uh, uitnodigen. Mag u een stukje brood nemen en een slokje wijn en u mag het bekertje dan weer afvalbak gooien daar. Heel eenvoudig, maar even anders dan we gewend zijn. De collecte is bij de uitgang en die collecte is bestemd voor kerk in actie, voor binnenlands diaconaat. Hulpverlening aan de armen, 
die we ook in onze eigen steden en straten hebben. De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op hem vertrouwen en hem liefhebben. Christus nodigt ons om dankbaar en gelovig met de lofprijzing in te stemmen en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. Verhef uw harten tot God. Laten wij de Heer onze God dank zeggen, want Hij verdient onze dank. Hij prijzen zijn naam omwille van Jezus zijn Zoon, zijn onvolprezen gave. Die is overgeleverd om onze overtredingen en om onze rechtvaardiging is opgewekt en zo alles heeft volbracht. Die zich met hart en ziel aan deze wereld heeft gegeven. Want in de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam. Voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer we dit brood eten en uit de beker drinken, verkondigen wij de dood van de Heer totdat hij komt. Wij gedenken het verlossend lijden en sterven van de Messias onze Heer, die verrezen is en leeft. Wij verkondigen zijn dood, totdat hij komt. Maranatha. En we bidden, Lam God, dat de zonde der wereld wegneemt. Ontferm u over ons en geef ons vrede. Laten we bidden. Almachtige God en barmhartige Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal door uw heilige geest in onze harten wil bewerken, dat wij met het lichaam en bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus gevoed en verzadigd worden, opdat wij niet meer in onze zonden, maar Hij in ons en wij in Hem leven. 
en wij met elkaar als leden van één lichaam, als broeders en zusters in liefde verbonden zijn. Heer, gezeten aan uw tafel, denken wij aan alle mensen, voor wie het wonder van het brood zo onvoorzelfsprekend is. De armen van deze wereld, ver weg en soms zo heel dichtbij. Mensen die aangewezen zijn op de bijstand of op de voedselbank. Die schreeuwen om brood. We bidden u, ontferm u over hen. En geef ons de moed om onze rijkdom te delen. Gezeten aan uw tafel beleiden wij voor u dat we het vaak zo gewoon vinden dat we gezond zijn, terwijl het een prachtig wonder is. We bidden u voor hen die ziek zijn, die ernstig ziek, chronisch ziek, terminaal ziek zijn. Geef hen uw nabijheid, Heer dat u hen bewaart in de palm van uw hand. Geef ons de moed om onze dankbaarheid te tonen, telkens weer. Gezeten aan uw tafel, Heer, beleiden wij dat wij niet doen wat u van ons vraagt, maar we komen tot u en bidden om de gave van uw geest dat op de akker van ons hart geloof, hoop en liefde mogen groeien en bloeien. Hoor ons als we in stilte tot u spreken.
Het brood dat wij breken en met elkaar delen is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het kostbaar lichaam van onze Heer Jezus Christus is verbroken tot volkomen verzoening van al onze zonden. En de beker der dankzegging waarvoor wij God danken is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot volkomen verzoening van al onze zonden. Kom dan, want alle dingen zijn gereed.
Laten wij danken. U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader, dat u ons de gemeenschap met uw Zoon geschonken hebt. En wij bidden u, laat deze gemeenschap in ons altijd sterk zijn, opdat wij als nieuwe mensen leven, u ter eer, onze naaste tot heil. Amen. Mogen u de zegen van God ontvangen, voor onszelf en voor alle die bij ons horen. En straks mag u nog weer even gaan zitten, want dan horen we nog één stuk. En dat is alleen God in der heuze eer. Misschien dat u het weet, maar Johann Sebastian Bach ondertekende al zijn composities met de letters S, D, G, Soli, Deo, Gloria. Alleen God in der heuze eer. Duizend Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God de Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, is met u allen. Amen.